。观众朋友们，大家好，欢迎您来到老梁观世界。今年十一月十号，江苏苏州大学出版社出版了一本教授苏州方言的书，名字叫《学说苏州话》。方子，这个是分八大些，南些那罗大走了，那回这个单位。这个书呢，主要是面向学生，里边呢用注音、释义等办法呢，试图推广苏州方言，希望他们能够继承我们的老一辈的苏州人那个语言，哎，否则就把他们慢慢就忘记了。那么在如今呢，推广普通话是大趋势的前提下，如此保护地方方言，有这个必要吗？各地方言教材频出，方言教育甚至走入学生课堂。看看怎么说。如此保护是否有效？用方言的人越来越少，说方言的电影却越来越多。我好后悔呀！干什么这是？方言到底是即将消亡，还是魅力依旧？古月、唐国强、刘烨，不同时期的特型演员，反映了怎样的时代背景？本期。老梁观世界，东北口音的老梁为你倾情讲述方言，顺其自然就好。无独有偶，今年九月份的时候，在上海也推出了一本啊，面向小学生的类似的教材，名字叫《小学生学说上海话》。今年九月份，由上海大学中文系教授钱乃荣编写的首部小学沪语教材《小学生学说上海话》刚刚出版，上海一些小学校就将它选定为学生拓展课的教材。我很想学上海话，因为上海话听上去好像里面有一种味道。就早两年，我们就发现呢，在一年级有很多同学不会讲上海话，连那个上海本地人啊，他都讲的不标准，也不会讲。所以呢，今年推出这个教材呢，我们就把它引进。那么这些年来呢，像这样的事情呢，好像在我们的祖国大地啊，各个城市里边呢，越来越多，尤其是中国南方城市。你比方说，我了解到在杭州啊，呃，在这个广州啊。好多这样的城市都掀起过这样的争论，有很多地方的这个文化学者呢呼吁啊，这个方言一定要把它留下来。嗯，我觉得方言呢，实际上是我们中国的特有的地域文化非常重要的一个载体。许多文化的艺术形式和它的内涵是不能离开方言的。然后方言现在面临着被现代化、被全球化，那么这个淹没甚至摧毁的风险。因为我了解到的确实是这个情况。你比方说杭州，杭州的小学生和中学生啊，好多孩子他能听懂杭州话，听懂当地的话，但是不会说了。那么这就引起了当地很多学者的这个注意，觉得这样下去啊，是不是地方文化因此会受到很大影响啊？尤其是我们现在要传承非物质文化遗产，很多人表示了焦虑。有许多小学，比如一年级、两年级，我去。亲自去听过的，就是几乎一个人都不会讲上海话，有许许多学校都市中心的学校。深圳这三个词用上海话怎么说呢？四三子。继续，上海话怎么说？呃，日月。学生证怎么说？语言证。那个准确讲法应该是出生证、继续和上证。像我讲法是出生证、继续呃和上证。实在有点吓人了。咱们在说这个问题之前呢，必须得澄清一件事儿，就是很多电视机前的观众朋友，您可能有意无意的混淆了方言和口音的区别。方言和口音不是一回事儿，口音是什么呢？它只是说话的语调上有区别，但是话你都能听懂。比方说，我坐在这块儿，给大伙儿这个做这个老梁观世界。很多人都说：“哎呀，老梁啊，你说话有大碴子味儿啊，有东北口音。注意，东北口音。可是我说的每句话，您懂不懂呢？您肯定懂。我不可能用那种啊，你压根儿不懂的日常词汇来做节目。这也是电视节目当中严格意义上讲不被允许的
。所以说，我说这话呢，叫有东北口音。那么东北方言就不一样了。我可能说一些东北方言，东北人能懂，但是华北人呢，南方的人可能就不懂了。有一种聊天叫唠嗑，有一种瓜子儿叫毛嗑，有一种凌乱叫撇片撇片的，有一种数量叫老鼻子了。你比方说东北方言这几年有推广，借助小品呢，什么埋汰呀、嘚瑟呀、忽悠啊，推广出去了。那过去大家不懂。哎呀，那这满大街都是腿脚好的，能卖出去吗？你还不了解我吗？还管我叫大忽悠呢？我能把正的忽悠邪了，能把蔫的忽悠女了。能把奸人忽悠女了，能把小两口过得挺好，我给他忽悠分别了。今天卖拐，一双好腿，我能给他忽悠瘸了。方言是什么呢？它自成一套体系，按照这种方式对话呢，非本地人很难懂的，这叫方言。方言它有三个层面，有语序，有词汇，有音调。有的地方方言的发音。本身你就很难懂。那个，你只想我上次呢，弄开了中医了。哦，中医中医是啥意思啊？中医呢，因为那两岁方言搞中医，实际呢，那比较多的是中医。再一个词汇，同样一个东西，它叫法不一样。你过去北京人，你说的拉那洋车，骆驼祥拉那洋车，天津叫脚皮，上海叫网吧车。你看，你要到当地不了解这个，你肯定不懂。我颠了，哎，我日了，我日了也是我倒了，是吧？哎，我漏漏，我瞧瞧。而且方言有些话是那样，你在普通话里找不着对应的，你很难解决这个问题。你比方说东北话里嘚瑟，你在普通话里找哪个词能跟它对应上？它的含义非常丰富。在东北人经常说的这事儿啊，咱得整一下，得整明白了，你俩整两盅。这个“整”字，你在普通话里头，那得多少词义能解释这个“整”？我上大街给我小侄买点好喝，别稀里马哈的，嘚嘚嗖嗖的，说话别老吭哧瘪肚的，办事利索的，麻溜的。还有江浙一带人常用的“挪不领情”，啊，“挪不领情”这话，你要搁到普通话里面，你找吧，得多少个意思才能对应上它？所以说，方言呢是指语序、音调、词汇三个层面结合，所以方言和口音完全不是一回事儿。你好啊，你还没走啊？哎呀，母鸡，我跟你讲啊，来来点点瓦大木头，俺那那买毛门台呀，好，毛门台洒洒水，嗯，好 ，OK， 拜拜，就他妈说话太费劲，这玩意儿。口音是你能听得懂的，方言是你基本上听不懂的。所以今天我们说保护地方方言，指的是呢外地人很难听懂的这一部分话。红牙吃水，老吃屎，老安贼屎。一只乌鸦，你嘴巴说实嘞。到此尽是吃，老我五月一个陪。平儿里的雨不被水，那么个这边么蛮高哎。平儿的哥哥开子呢，又没老小嘞。狗娘睡个觉睡，那个龙龙呢？看到旁边一堆小石榴儿，一箱一箱，有办法的。老女娃睡子呢，一拉一拉个得起来。龙大平呢？对，你也是。毛毛干口，乱七八糟。乌鸦呢？就吃到碎的嘞。那么我们刚才说了，上海推出个教材，苏州推出个教材。很多地方也都在酝酿，那么这种保护有没有必要呢？咱们这样先不谈必要性，咱先看效果。在这个四九年开始推广普通话，到了一九九二年呢，各个学校啊，禁止中小学生在课下、在学校这范围之内说方言，为什么呢？就怕这个东西影响推广普通话。那么现在你把它又拿回校园里边，这势必会造成一种混乱。到底以哪个为主呢？有的说那不要紧，我就让学生学学嘛，怕什么的？可是问题是这样：第一个，如果你这个内容没有在教学大纲里边，你想让学校去推广这个很难。现在我们都知道，小升初啊、中考啊、高考啊，压力都很大。你这门课程跟这个考试没有关系的话，没有硬性约束的话，不可能有老师和学生拿这个当做像学语文、数学、外语那么认真去学。第二个呢，如果要从家长的角度来说，现在升学压力这么大。
。我有的功夫学当地方言，我还不如让他学外语呢，这孩子可能提高更大一点呢。第三个呢是环境问题，如果这个东西你放了学之后没有这环境了，你很难把当地方言学好。你假如说他就是上课学了方言，回到家里头，家长也不说，在外边同学也不说，他能学好吗？他没有这个环境。有的说那不对，有的地方现在有这环境，起码他家里人说呀。现在我说很多孩子回到家里，自己一躲到屋里边，哎，看看电脑啊，做做作业干嘛的，他跟你的长辈之间的沟通都没有以前孩子那么多。我从小来英语就是讲普通话，伊不愿意讲，不愿意讲，一点不愿意讲。你就身体干不走，我也引到一个上海，我也是，不不不不开。所以你说想让他把方言学好的话，恐怕得专门为这事儿开辟出一个环境来。那么现在的学生学习任务如此之重，天天做作业做到十点多钟，完了第二天老早就得起来，他有那个时间再在本来就重的课业上边再加这么一堂吗？很困难。家里的小朋友他现在讲上海话吗？基本上不讲。在学校里面呢，学校里也不讲，在家会说上海话，但是个别的字眼就咬不准了，会一点点，很少很少。所以我说，从效果上来看，用这种方式推广方言，效果不理想。再一点，它的必要性，我们说到这个关键问题，有没有必要这么保护方言？推广普通话的目的，其实就是类似于当年秦始皇车同轨，书同文，秦始皇。统一六国之后，马上呢就是书写文字，原来各国有各国的，都给我改成小篆。这个本身来讲，对于文化推广、政策推行都起到非常重要的作用。中华民族之所以有今天呢这种大融合、大发展，这和当年语言、文字啊、度量衡啊各个方面的统一是有直接关系的。所以，首先来讲，推广普通话，为什么现在国家这么大的力度？它目的就是发展各地的经济，呃，促进各地的文化融合。这一点对中华民族的繁衍生息起到非常重要的作用。香港跟内地就是分不开了，可以说普通话是蛮重要的，就是呃，就将来的发展机会就比较好。所以这我们说大层面，你从小的层面来讲，中国有句老话叫“隔河不下雨，十里不通风”，就说往往南方地区啊，离得很近的地方，互相话都听不懂，北方就没有这个障碍。你像这个华北平原、东北平原呢，哎，说话大致大家都能听懂。这也为什么现在你看到中央电视台春晚，凡是北方语系的这个小品什么的，全国都能听懂。而南方的，一旦要进来，你很难理解。他要真变成普通话了，那味儿还没了。所以“隔河不下雨，十里不通风”指主要指南方地区，尤其是以山地，哎，这样地貌为主的地方。那么这种障碍呢，会使这个地方经济发展、人与人之间的交流。出现很大的麻烦。八三年刚来香港的时候，很多人听不懂普通话，特别是年轻人。我问路要走五次。现在很多公司啊，都要求他的职员跟内地的厂商啊那些呃谈生意啊，所以他们说普通话好呢，跟他们打交道呢，呃，就方便了很多。你比方说这个，你到某一个地方去，你和大伙要交流呢，结果人当地人说当地话，你一句听不懂。你心里头什么感觉呢？并不利于我们现实当中把工作呀、把生意啊各个方面做好。所以说，方言有的时候不利于大家能够更好的去沟通和交流。我们前不久在河北省有一个初中的校长论坛，整个这个大会上，呃，发现这个普通话确实应该推广普通话，否则就是我们省内如果说方言的话，这个也都很难很难沟通和交流。因为中国毕竟不是封闭的，现在各个地方流动了。你在这方面的副作用，其实西方国家也有。咱们说过有那么一个故事嘛，就古巴比伦人很了不起，很能干，他们要建一座通天塔，通到天上去了。上帝一看吓坏了，这人能耐这么大，这通天塔修上来威胁到我的安全了。上帝想个办法，发明不同的语言，让人类操持不同的语言。结果你说你的，我说我的，互相听不懂，没法交流，最后这通天塔就没建成。我觉得这个故事很发人深省，它反映的就是语言本身最主要的目的是沟通，而且从现在生活的角度来讲呢，任何一种文化它必然有枯竭的那一天。你咱们现在经常说古印度文化、古巴比伦文化、古埃及文化，那不辉煌灿烂吗？它不同样灭绝了吗？它这种生死存亡一定有它的规律。
。如果他没用了，他自然就灭绝了。中国这么些年来灭绝的方言有的是，为什么呢？使用人口太少，再一个外来文化一冲击，他存不住。你现在我们试试各个地方的方言，有哪一个地方的方言能有现在我们通用的普通话有这么大的生命力呢？有这么强大的沟通作用呢？咱们现在总有人觉得，哎呀，老祖宗东西我得留下呀。他要没用，他一定留不下去。你现在已经没有那么多人愿意用某个地方的方言了，那么他可能就走向了衰亡。如果有人在使用，你也不用着急，他一定有他存在的必要。你看，咱们现在好多艺术形式离了地方方言就不行了，这就是它存在必要性。我以前走，天天走。为什么四川话说的评书备受追捧？安师爷。是好吃还是好听啊？也好听，也好吃，都好，都好。地方话电影又有哪些独特的魅力？好，就照你说的办。你是共产党员，又是中共中央主席毛泽东的儿子。从古月到唐国强，再到刘烨，新老特型演员在语言上发生了哪些变化？老梁观世界，方言顺其自然就好。正在播出。我到四川，我曾经听过李伯清的散打评书，他就用四川话说这个家长里短这些事儿。哎呀，那个幽默呀！你一旦把它翻译成普通话，完了，那味道就没了。所以四川当地人好多人追捧李伯清的散打评书，这就是方言的魅力啊！他在这个地方有强大存在的必要。十九个男的要比女的要虚一些，特别是那几样骑自行车哈，嚯一下那个女的一把把自行车拉到，说清楚嘛！回去么？特别是我一种回去什么？回去说，天天说。好像你吃饭闹嘛，要装死嘛，你这个装错嘛。男的声音哑了，哑了咋看的嘛？怎么回去嘛？回去，老子天天说，那个破的是哪个？男的脸红的，这是个男的，这个这个，男的是虚的，对不对？所以现在方言，我认为没有到那种要消亡的程度，它依然有它的生命力。等到它没有生命力的、不行的时候了。那最好的方式就是把它以录音录像的形式送进博物馆。方言啊，是地方文化的载体，所以我们通过这项工作呢，对北京的地方文化啊进行记载和保存，也是呢。呃，我们北京的非物质文化遗产啊，保护的一个项啊，一个一个举措。那天我搂你去了，我一搂你没在家，溜溜等你半天，压根儿你没回来。我一看褶子了，我就撒丫子了。那是这这黑红意思，得往学往下跑。我们应该把这个现在的方言，把它用有声的数据库的方式把它表留下来，使我们的后代能够知道我们这个时代的人是怎么讲话的。了解他们的方言，所以你能更更好更好了了解他们的呃文化。方言的生命力依然很强大。我们现在看影视作品，你比方让子弹飞，还有专门四川话版的。不是我这条腿断球了，断球了，咋断了？我的货，十回有八回都被张麻子抢起走了。你想想，他赚了多少钱？这个张麻子很富有，还有这种事。你看《金陵十三钗》里边，基本都说的南京话的，更不用说宁浩拍那系列《疯狂的赛车》《疯狂的石头》《黄金大劫案》，都是用方言，它有它的生命力。有的时候方言呢，能够形象的把人的心情表达出来。而且这些年我们也有不少流行语也是方言，它因为它典型的把大众的一种心态模拟出来了，或者把某一类人的特征抓出来了，所以方言的范围自然就广了。有可能某个地方方言升级成普通话，你比方说现在忽悠。这跟普通话就没区别了，所以我们说方言它的生命力在于应用和融合。如果就是那么一小撮人在使用的话，你去保护它意义就不大了。这个东西能够扩展开，大家都愿意接受，那就有绝对推广的价值。而且这种推广甚至不用你主动去推，它自然就会流行。尤其在现代媒体这么发达，如果它只是这一小撮人能懂，你根本其他人不懂的话，你再去保护它也没有用。别人不接受，不去运用它，那它一天一天一定会死掉。我们再可以用相对形象点例子，你会发现，过去咱们看这个呃特型演员演的片子，你比方说扮演毛主席的、周总理的、呃朱老总的、陈毅老总的，如果这个人要不说这个方言，你会觉得别扭。你比方过去古月演毛泽东，张嘴就湖南话。周总，你看那天攻击天津，一月十四号，怎么样
。好，就照你说的办。不过，北平是文化古都，工程要精确，不用重炮，绘图地说，人手一份。哎，你就觉得这对？可是从唐国强开始扮演毛泽东，开始说普通话了。蒋介石的会议结束了。我们要召开一次政治局扩大会议，研究我们的方针大计。蒋某人制定了所谓“新的剿灭我们的作战计划”，我们也必须制定一套打倒蒋介石、建立新中国的作战方针。到后来，刘烨扮演的毛泽东，不光是普通话，甚至他都不是特型演员了。所以，这个趋势说明什么呢？就是方言在他的特定时期，他带有符号意义，他有用。可是，随着呢，现在。咱们这个国家大融合呀，这南北流动，方言应用的范围越来越窄，而且作为一种文化标志的符号来讲呢，它这个符号意义越来越淡化。你现在的孩子再看，呃，这个伟人，他可能更注重这个伟人内心世界形象的这种挖掘，而不是注重仅仅他外在的东西。所以，我们说这个影视形象的变化，典型的体现了我们现在说的方言和普通话之间的这种推广和转化。所以，我们今天在探讨呢这个方言，我认为大家应该持这样个心态：现实存在的，它一定有合理的地方。没人用它，它自然就死了；有人用它，用不着你保护。它和推广普通话不一样，在什么地方呢？普通话本身呢，原来中国没有普通话，它是个完全新的东西。那么，为了能够让大家沟通，才去积极推广的。如果普通话原来就存在，那就不用你推广。方言本身呢，也是一种资源。你有了方言了。普通话才能发展，普通话从方言当中汲取它的词汇，从方言当中汲取营养，普通话不断的向前发展才有生命力。你比方说，我们说中国人现在吃面食、吃米饭，你会发现传统吃面的地方也吃米饭，传统吃米饭的地方它也吃面食，因为这个东西是大家需要的，原来就有的，你不用推广，他饮食能接受他就接受了。所以我们今天说呢，苏州大学呀、啊，呃，还有上海呀、啊，它推广地方方言的，采用这样一种方式。你推广地方方言，恐怕没有比你做个影视作品深入人心更好的了。有好多地方方言就是借助这个翅膀流行全国的。你那编个教材，你想在当地把方言留住，有时候都难。孩子有时候排斥这个。你想，咱们现在很多孩子接触影视作品，接触什么的，呃，或者说老师教课，跟人往来都说普通话。你现在在学校里强加给他，你以为孩子有兴趣学吗？可能他头一天新鲜。再往后没有这种交流环境了，也没有这种土壤了，他还愿意学吗？所以你用这种硬性的方式，效果一定不会好。还是我开始说那话，方言也像我们生活的事物一样，它真要是没用了、消亡了，你保护也保护不住；它要真有用，用不着你保护，它自然就在这片土地上活蹦乱跳的生存着。正在为您播放的是《老梁观世界》。好，感谢您收看这期《老梁观世界》。您有什么想法呢？可以通过屏幕下方我们的新浪官方微博地址和我们进行交流。好，我们下期节目再见。